അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഈ പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തോക്കൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് കാലിയാവുന്നത് അറിയില്ല അപ്പൊ അവർ അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിന്ന് തീർക്കും കാരണം ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരു പാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന്റെ അളവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ടയും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിന്റെ അളവിലാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പൂൺ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കൂടെ ഏറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു മീഡിയം മധുരാണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മിക്സിയുടെ ജാറ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തുടച്ചു കളയണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കണോണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ സ്പൂണിന്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയും കൂടെ മൈദ വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഏഴ് സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ബോളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബാറ്റൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതില് ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ ലേശം നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ ബാറ്ററി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇഡ്ലി തട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരു സ്പൂണ് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു ഭംഗിക്കേടായിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ വരെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ഒരു തട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഒരു പീസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൂട്ടല്ലേ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നാലും ഈ കേക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ചേർത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇഷ്ടാവും കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഓരോ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബദാമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് കുക്കറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് പിന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് നല്ല അടിപൊളി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് തട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അടിയിലാവുമ്പോൾ വെള്ളം കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോണ്ടു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഡ്ലി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഈ കേക്ക് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വായിലിട്ടാലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകണം അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും